אתה יודע? מערכת התכנון והבנייה בשטחים משפיעה על החיים שלך. אבל אני גר ברעננה. אתה, כמו כל ישראלי, משלם הרבה כסף כדי שמעמדה הבינלאומי של ישראל יתערער וכדי שיתבצע עוול. מה? מה? מה זאת אומרת? המצב הוא כזה. הגדה המערבית מחולקת לשלושה סוגי שטחים. שטחי A ו-B המאוכלסים בצפיפות ונמצאים בשליטה חלקית של הפלסטינים, ושטח C, שהוא השטח הפנוי והזמין לבנייה, מהווה את רוב הגדה, ונמצא בשליטה ישראלית מלאה, אבל גם בו חיים פלסטינים. ב-1971 יצא צו צבאי שהעביר את סמכויות התכנון והבנייה שהיו לפלסטינים בשטחים לידי הצבא. הצבא משלם הרבה לפקידים שאמורים לתכנן עבור הפלסטינים. בגופי התכנון האלו אין ייצוג לתושבים כנהוג בדמוקרטיה. זה בעייתי, אבל לפחות הם חיים טוב על חשבוננו. לא ממש. לרוב הגדול של הכפרים הפלסטינים בשטח C לא עשה הצבא תוכנית מתאר, המאפשרת להגיש בקשה להיתר בנייה ולקבל אישור כדין. למעשה, מבחינת החוק היבש, ניתן להרוס כפרים אלה בשלמותם, כ-200 במספר. גם אצל 17 הכפרים הפלסטינים בשטח C שכן זכו בתוכנית מתאר, התוכנית היא למעשה סימון קו סביב השטח הבנוי ואיסור על כל בנייה מעבר לשטח הזה, גם כאשר מדובר בקרקע פלסטינית פרטית. הפלסטינים ממילא בונים איך שבא להם, לא? טעות. הפלסטינים הגישו אלפי בקשות להיתרי בנייה מאז שולטת ישראל בגדה ואף זכו לאישורים. אבל החל משנות ה-80 רוב הבקשות שלהם נדחות. אני לא אומר שזה בסדר, באמת, אבל יש לי מספיק צרות משלי, זה לא קשור אליי. גם אליך זה יגיע. כיום לפלסטינים בשטח C כמעט ואין אפשרות לבנות באופן חוקי, מה שמוביל להריסת בתים מסיבית שמגבירה אצלם את האיבה והייאוש. כל ההרס המיותר הזה גם עולה לך כסף. דחפורים, אבטחה, פרקליטים, פקידים צבאיים שמושקעים בו. לפי דוח האו"ם, רק בחצי הראשון של שנת 2011 נהרסו 342 מבנים בבעלות פלסטינית, מתוכם 125 בתי מגורים. כתוצאה מכך, 656 פלסטינים נעקרו בכפייה מבתיהם, מהם 351 ילדים. טוב, לצערנו יש צורכי ביטחון, והם יוצרים פה מצב מעוות, אין מה לעשות. לא קיים שום צורך ביטחוני שמערכת התכנון והבנייה לפלסטינים תהיה בידיים של צה"ל. במקרה הנדיר שבו החלטה של מערכת התכנון הפלסטינית סותרת צורך ביטחוני, צה"ל יכול להתערב נקודתית. אז אם לא לצורכי ביטחון, למה הצבא מתכנן לפלסטינים? מה, הוא נהנה מזה? שאלה טובה. אולי התשובה נמצאת במה שכתבו במפורש גורמים רשמיים המקורבים להנהגת המתנחלים בתוכנית אסטרטגית לבנייה בשטחים. האוכלוסייה הערבית תמשיך להתגורר באותם ערים וכפרים, זאת על ידי ציפוף היישובים, בהשוואה לאוכלוסייה היהודית האמורה לצרוך שטחים נרחבים לצורכי התיישבות. זאת הסיבה שמערכת התכנון בשטח C משפיעה גם עליך. נעשה פה עוול בשמנו. לא רק שזה אומר יותר עלויות לאזרחי המדינה, כי תכנון צבאי ישראלי ממומן מכסף ישראלי, חמור מכך. הציפוף של הפלסטינים במובלעות מקוטעות וההרס המוגבר של בתים הופכים את כל האזור לנפיץ. קיום שתי מערכות תכנון נפרדות, צבאית לפלסטינים ואזרחית ליהודים, וההריסות הרבות מחלישים את הלגיטימיות של ישראל בעולם, והכל ביחד מרחיק את האפשרות לחיים נורמליים. ברור שזה נוגע לכולנו. טוב, תראה, הכל נכון, אני כרגע עסוק בעניינים שלי, באינטרסים שלנו. בדיוק! החזרת סמכויות תכנון ובנייה לפלסטינים בשטח C צריך להיות אינטרס של כל אחד מאיתנו. בשביל זה עותרים לבג"ץ רבנים למען זכויות האדם, יחד עם מועצות פלסטיניות וארגונים פלסטינים נוספים. זהו צעד חשוב לטובת כולנו. 